ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಾರಿ ಬರುವ ಬಕಲಗಳನ್ನು ನೋಡಲ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ನೋಡು ಅವ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿವೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಏನಿಂದ ನನ್ನ ಚಳಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಯಾಕವ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮಂಚದ ಮೇಲಿವೆ ನೀನು ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆಯ ನಾನು ಹೀಗೆ ತೋಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತವ ಆದರೆ ನನಗೆ ತೋಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ತೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೇನೆ ಕೆಟ್ಟನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಹಾಗೆ ಏರಿ ಬಂದ ಮೋಡಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆದರೂ ಗಟ್ಟದ ಕಾಲ ಹಾದಿ ಗುಂಡ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋದೆ ಗಾಳಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಸೆರಗನ್ನು ಹಾರಿಸಿತು ಆಗಲೇ ಹನಿ ಹನಿ ಬೀಳತೊಡಗಿತು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅವ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ನೀಲ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಕೋಮಲ ಆರ್ದ್ರ ಅದೇ ಹಗುರ ಕಸ್ನವಂತೆ ಚಿತ್ರಮಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಿಡದೆ ಅನಿಸಿತು ನನ್ನ ಮಳೆ ಕೂಡ ಮುದ್ದೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯವ್ವ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದಿಯಾ ನೋಡು ಓ ತೋಯಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಡವಾ ನಾನು ದಡೆದೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ 
ನನಗಂತೂ ಈಗಲೂ ನನ್ನೊಳಗೆ ಮಳೆ ಹನಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಈಗ ಸಹ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅವ್ವ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕುಳಿತರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಳಬಾರದಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ನಾಣೆ ಇದೆ ಅವ್ವ ಇಂಥವರು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಪಿಡುಗು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಇದ್ದದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ಸಲದ ಪಿಡುಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಥವರು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಇಂದು ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದೆಯಾ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸಿದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸತೊಡಗಿದೆ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಏನಾರೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅನ್ನುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೇನಿದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಳ ಜೀವನ ಅವಳದೇ ಸ್ವಂತದ ಆಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಳು ಬಯಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ನಿನಗೆ ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆ ಅಪವಾದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ವ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತಹ ದೊಡ್ಡದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೋಮಲವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕೋಮಲ ಶಾಶ್ವತ ಅವ್ವ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮೋಸ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ದಾಳಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಣ ಮದುವೆ ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒರೆಸುವುದಂತೆ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲವಲ್ಲವ ಅವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಇರಬಹುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ವ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಊರಿನ ಉಳಿದ ಜನರಂತೆ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸಂಶಯದಿಂದಲೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿ ಅವನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಷ್ಟು ಈ ಊರಿನ ಜನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಗುವುದು ಅವ್ವ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಆದರೆ ನನಗಿದೆ ಅವನಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಅವ್ವ 
ಬಹುಶಃ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೇನೋ ಬಹುಶಃ ಬಹುಶಃ ನಿಲ್ಲು ರಾಜ ಪುರುಷ ಆ ಚಿಗ್ರಮರಿಗಾಗಿ ಹಠ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂವೇದನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಿದಾಸರು ನಿಶಸ್ತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ನಿನ್ನ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾರರು ಕಾಳಿದಾಸರೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಚಿಗರೆ ಮರಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸರೇ ಹೌದು ಅವರ ಕವಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಋತು ಸಂಹಾರದ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸರು ಗೊತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರ ಗೊತ್ತೇ ಸ್ವತಃ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಋತು ಸಂಹಾರವನ್ನು ಓದಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಾಜ್ಯ ಋತು ಸಂಹಾರದ ಕವಿಯನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ರಾಜಕವಿಯ ಪಟ್ಟ ಕೂಡ ಬಯಸಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ ರುಚಿಯವರು ಇಂದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಾಜ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸ ಬಯಸುತ್ತದೆಯೇ ರಾಜಕವಿಯ ಪಟ ಅವರ ಕೂಡ ಅನಾಗರಿಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬಾ 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 ನಿನ್ನ ಮಾತು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ ಅವನ ಕೂಡ ನಿನ್ನದು ಭಾವನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಆ ಭಾವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಾರೆ ಆದರೆ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದುದೇ ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂಥ ಬಡತನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಅವನ ಬಡತನ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗಲಾದರೂ ಇದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ ವಿಲೋಮನ ಭಾಷೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅಭಿಮಾನ ಪಡಲು ನೀನು ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟೇ ನೀನು ಒಬ್ಬಳು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಧ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ದೇಹ ಬಿದ್ದು ಹೋದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನೆದುರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರವಿದೆ ಆ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದಕ್
ಇದು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ವಿಲೋಮನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಆಗ ಹೇಳು ಅವ್ವ ಇದುವರೆಗೆ ಜೀವನ ಹೇಗೋ ಕಳೆದಿದೆ ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈಗ ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗತೊಡಗಿದೆ ಇಂಥ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆದುರು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಡಂಗುರ ಹೊಡೆಯಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಓಹೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೀಯ ಈ ಕಾಳಿದಾಸ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂದು ಇಡೀ ಊರ ತುಂಬಾ ಹೇಳುವವನಿದ್ದೇನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅರಿಯ ಮಾತುಲ ನಾನು ಇವನನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದೆ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಾಜ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಾಳೆ ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರಂತೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಈ ವಂಶಾವತಂಶ ತನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಾಜತನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನನಗಂತೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕವಿತೆಗೆ ಬೆಲೆಯಾದರು ಏನು ಕವಿತೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅರಿಯ ಮಾತುಲ ಅದಕ್ಕೆಂದ ಮರ್ಯಾದೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ನೋಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತುಲ ಅವನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಒಗಳಿ ಒಗಳಿ ಇವನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಆ ಜನರೇನು ಇವನ ಸೇವಕರೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನತೆ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಚತುರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರಿ ನೀನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿ ನಾನು ಮರಳಿ ಬರುವ ತನಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ವೆ ಆದರೆ ಮಾತುಲ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲವೇ ಈ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಆ ಮಾತು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಆದರೆ ಮಾತುಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಹಾಗಂದರೇನು ಮಾತುಲ ಮೂರ್ಖ ಎಂದು ಅರ್ಥವೇ ಹೇಳು ನನ್ನನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯೇನು ಇಲ್ಲ ಮಾತುಲ ನಾನು ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಬಂದೆ ಇವನು ಬಂದ ಇರಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಸೀಮೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕವಿತೆಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರಂತೆ ಹ್ಮ್ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕವಿತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕವಿತೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಏನು ಕಂಡಿದೆಯೋ ನನಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಚ್ಚು ಕಳಿಸಿದ ಗಾಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತುಲ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಮ್ ಹೋಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ ಆ ಕವಿಕುಲ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಾ ನಾನು ಬಂದೆ ಇವನು ಬಂದ ಮಾತುಲನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಕಾಳಿದಾಸರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಗದಂಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾನಿದ ಮಗ ಮಾತುಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಳಿದಾಸರ ಉಜ್ಜಯನಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಳಿದಾಸ ಉಜ್ಜಯನಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆದರೆ
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ನಡೆದು ದೂರತತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಕಾಳಿದಾಸ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಬಿಕಾ ರಾಜ್ಯ ನೀಡುವ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಹವಿಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲವಂತೆ ಮಾತುಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅವನ ಹಠ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಹಠ ಬಿಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವನು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಭಾವಜೀವಿಯಾದ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಕ್ಕಾಲನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳಿದ ಮುಕ್ಕಾಲನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅವನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅವನಿಗಿರುವ ತೊಂದರೆಯಾದವು ಏನು ಅವನ ಆಟದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ನೋವಿನ ರೇಖೆ ಇದೆ ಆ ನೋವು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಪುರುಷನನ್ನು ಅವರು ಸಂಧಿಸಿದ್ದರು ಈಗ ಆ ನೋವನ್ನು ನೀನು ಮಾತ್ರ ದೂರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಮಲಿಕ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಳಿದಾಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜ ಪದವಿ ಆಸನವೂ ಖಾಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿದಾಸ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಕವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದು ಋತು ಸಂಹಾರವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಅವ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನನಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಕ್ಷೇಪ ಅನ್ಯ ನಲ್ಲಾಂಬಿಕ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ ಅವ ನಾನೀಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಆರೇ ನಿಕ್ಷೇಪ ನಡೆಯರು ಹೋಗೋಣ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂಬಿಕ ಕವಿದ ಮೋಡಗಳು ಅವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತಂದಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲವೋ ಇನ್ನು ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ವೇ ನೀನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ವಿಲೋಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು ವಿಲೋಮ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಮಲ್ಲಿಕಳಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧೆ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಸತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಬಿಕಾ ನಾನು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ನನ್ನ ದೋಷ ದೋಷ ಈಗ ನಿನ್ನ ದೋಷ ನಿರ್ದೋಷಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ತಾಳ್ಮೆ ನನಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಹಳ ನೊಂದವಳಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಆರ್ತಳಾಗೇ ಇದ್ದವಳು ನೀನು ಅಂಬಿಕಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನವೇ ವೇದನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಈಚೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊರಗಿರುವೆ ನೀನು ಕಾಳಿದಾಸ ಉಜ್ಜನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವನು ರಾಜಕವಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕಳ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ 
ಈಗ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಕಾ ತಾಯಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ವಿಲೋಮ ಈಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಕಾಳಿದಾಸ ಉಜ್ಜೇನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಂದಾಗಿ ಅಪವಾದ ಹೊತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂಬಿಕಾ ಅಲ್ಲವೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಕಾಲಗತಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಆತ್ಮದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ ಮಲ್ಲಿಕೆಳಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದುಕನ್ನೇ ಸಭಿಸಿದ್ದಿ ಇಂದು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದ ತುಂಬಾ ಎದುರಾಗುವ ಅಭಾವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳೆದುರು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಏನೂ ಯೋಚಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲವಿಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂಬಿಕಾ ಸದ್ಯ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಜಗದಾಂಬ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಹೊರಟಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ ಅವನ ಕೂಡ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆಂದು ನನಗೆನಿಸಿದೆ ಈಗ ಅವನಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ ವಿಲೋಮ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಚೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಛಂದಸ್ಸು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನು ಛಂದಸ್ಸು ಕಲಿಯುವುದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ ಇದೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ದುಃಖವೇ ದುಃಖ ಹೌದೌದು ಒಬ್ಬ ಜೀವದ ಗಳಿಯ ಅಗಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ದುಃಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಾಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ವೈಭವ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಾಲನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿವೆಂತೆ ನಾಟ್ಯ ಗೃಹಗಳು ಮಧುರಾಲಯಗಳು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಕರನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾನಲು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಲ್ಲ ವಿಲೋಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಾವಿಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಕಾಡಿದಾಸ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಇದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳು ವಿಲೋಮ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾಳಿದಾಸ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವಿಲೋಮ ಎಲ್ಲೋ ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗೇ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಈ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಈ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ ವರ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ವೈರುದ್ಧದಿಂದ ದೂರಗೊಳಿಸಲಾರದು ಕೇಳು ಏನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀನು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಕಾಳಿದಾಸನಾಗಿ ಉಳಿತೀಯೋ ಅಥ
ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಾತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಕಾಡಿದಾಸ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲವೇ ಯಾಕೆ ಅಂಬಿಕಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಬೇಡ ಅಂಬಿಕಾ ಅಂಬಿಕಾ ನಿಲ್ಲು ಅಂಬಿಕಾ ನಿನ್ನೆಯ ತನಕ ಕಾಳಿದ ಸಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸ ಉಜ್ಜನಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಉಚಿತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಕಾಳಿದಾಸರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಳಿದಾಸನ ಅಂತಹ ಕರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸಬಹುದು ಅದವೇ ಕಾಳಿದಾಸ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ನೀನು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಳಿದಾಸನ ಈ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ನಾನು ವಿಲೋಮ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ವಿಲೋಮ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಬಿಕಾ 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 ಸರಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸರಿಯೇ ಕಾಳಿದಾಸ ನೀನೇ ಹೇಳು ನಾನು ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇನು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ನೀನು ಬಾಧ್ಯನಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಜ್ಜೈನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಮೋಹ ನನಗೆಲ್ಲಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಇದಷ್ಟೇ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಮೋಹವಾದರೂ ಯಾಕಾದೀತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ ಹೇ ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೊರಟಿದ್ದಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿಕೊ ಆಗ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹದ್ದು ಮೀರುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಹಿತ ಅಹಿತಗಳು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟಂತಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾರಣ ಸಾಕು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವಳು ಆದರೂ ನಿನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಂಗಳಕರವಾಗಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ವಿಲೋಮ ನಿನ್ನ ಹಿತೈಷು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಜ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಡವಾದ ಅತಿಥಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಣೇ ಇರಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ 
ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಆವರಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಹುಶಃ ಹೊರಗೂ ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಋತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನೇ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಾರವು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬುತ್ತಿರಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಳೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಬಲ್ಲದು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಹೋಗಿರಿ ಅಂದೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಆವರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶವೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದನೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಎಳೆಗಳು ಆ ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೋಡಿಸಿವೆ ಆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುವೆ ಈ ಆಕಾಶ ಈ ಮೋಡಗಳಿವೆ ಈ ಹಸಿರು ನೆಲವಿದೆ ಸಿಗರ ಮರಿಗಳಿವೆ ಜನ ಗಾಯಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೆಲದಿಂದಲೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ನೆಲ ಈ ನೆಲಕ್ಕಿಂತ ಫಲವತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ನೆಲದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೊಸ ನೆಲ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನೆಲ ಹೊಸ ನೆಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಥ ನೆಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ಕೋಮಲತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಬದುಕಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲಿರಿ ಆದರೂ ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರೂ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಈ ನೆಲ ಈ ಗಾಳಿ ಚಿಗರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ವಹಿತೀರಿ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳನ್ನೇರಿ ಅಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಹಾರಿ ಬರುವ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಸದ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಕತ್ತಲೆಯು ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರಬಹುದು ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತೀಯ ಹೌದು ನೀವು ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅಲಿಯುತ್ತೇನೆ ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡಲು ಜಗದಪ್ಪ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಅಗಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ
ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕ ನಡೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನವ್ವ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದೆ ನೋಡವ ಸುತ್ತಲೂ ಎಂಥ ಗಂಭೀರ ಮೋಡ ಹರಡಿವೆ ನಾಳೆ ಇವು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಳಬೇಡ ಮಲ್ಲಿಕ ನಾನು ಅಳುತ್ತಿಲ್ಲವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ದುಃಖವಲ್ಲ ಇದು ಸುಖ ಅವ ಸುಖ ನಿರಂತರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ವರ ಅಂಬಿಕಾ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಔಷಧವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವರಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದವು ರಾಜಧಾನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಉಜ್ಜಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬಹಳ ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನನ್ನದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಉಜ್ಜನಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಮಗ್ನರಾದದ್ದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಋತು ಸಂಹಾರ ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಮತ್ತು ಮೇಘಾದ್ವತದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರತಿ ತಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಈಚೆಗೆ ಅವನು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನಂತೆ ಅವನು ಉಜ್ಜಯನೆ ನಾಟ್ಯ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರಂತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ಏನು ನನಗೆ ವ್ಯಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದರು ಯಾರಾದರೂ ಉನ್ನತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರ ಹೆಸರಿನ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಅಪಸ್ವರಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನಾನು ಅಪವಾದ ಅಪಸ್ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಪ್ತ ವಂಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಮದುವೆಯು ಆಯ್ತಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ತಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ಏನಾಯ್ತು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟನೆ ಅವರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಅವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದರ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರಬೇಕು ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾಳಂತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ವ್ಯಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಇಂದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಏನು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಅವ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತರ್ವಿದೆ ಅವ್ವನಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅವ ಅವ ಹೊರನಾಡಿನಿಂದ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಯಾರವರು ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಬೇಕು ಹಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಳಿದಾಸರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥವರೇ ಬರನು ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಂಥವ್
ಒಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ಒಮ್ಮೆ ಪಿಡುಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿಂದಿನ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ ಏನಾಯ್ತು ಆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆರ್ದ್ರತೆ ಇದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಆರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವನು ಪರ್ವತ ಶಿಖರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ರಾಜರ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಕ್ಷೇಪನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಸವಾಗಲಾರದು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನ ಸಂಗಡವೇ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ನಿಯೋಗದ ಪರವಾಗಿ 
ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸರ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ನಮಗಂತೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗತೊಡಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಿರಿ ಹೇಳಿರಿ ಎಂಥ ವನಸ್ಪತಿ ಎಂಥ ವನಸ್ಪತಿ ಕಾಳಿದಾಸರು ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವಾಸ್ವಂತಿ ರತ್ನ ನೀ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಈ ಬೆಳಕು ಬಿಡುವ ಔಷಧಿಗಳು ಯಾವುವು ಔಷಧಿಗಳು ಬೆಳಕು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸರು ಬರೆದದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಅವರೇನು ಸುಳ್ಳು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಗಿನಿ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಾರಂಗಿಣಿ ಹೋಗೋಣ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏನೇನು ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ ನೀವು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನಂತೆಯೇ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿರುತ್ತವೆ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಕತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಗಮ ಧ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇರುವಿರೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಋತು ಸಂಹಾರ ಮೇಘದೂತ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಬರೆದವರು ಕಾಳಿದಾಸರು ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತೃಗುಪ್ತ ಎಂಬುದು ಕಾಳಿದಾಸರ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಈಗ ಅವರು ಗುಪ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪಟ್ಟ ಮಹೇಶಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವರೇ ಇಂತಹ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಅಲಂಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ ಬಯಸುತ್ತಿರೆಂದು ನನಗೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಇತ್ತಾದೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆಸನ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ದೇವಿಯವರು ಈ ಬಾಗಿಲಿಂದಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರಬೇಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು 
ಈಗ ಇದ್ದುದಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ಅಂಗುಲ ಏಳು ಅಂಗುಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಐದು ಅಂಗುಲ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ನಾನಿನ ಮಾತು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಇದ್ದಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಆಗಲಿ ಅದು ಇದ್ದಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಈ ಕುಂಭಗಳು ಈ ಕುಂಭ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಆ ಕುಂಭ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ ಕುಂಭಗಳು ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಬೇಡ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಂಭಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಗಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಏಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆಯೇ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸಂದಿಗ್ಧ ವಿಷಯ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಧಿಗ್ಧ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚಚೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಧೈರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ನಮಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲವೇ ಇಬ್ಬರದ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಮತ್ತೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡೋಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಸ್ವರ ಹೌದು ಮುಗಿಯಿತು ಒಮ್ಮೆ ಸುತ್ತಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಪ್ರಿಯಂಗು ಮಂಜರಿ ದೇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವಿಯವರು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಡೆ ಸ್ವರ ನಡೆ 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 ನೀವು ಹೋಗಿ ವಿರಮಿಸಿ ಸೇವಕರು ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಹೊರಗೆ ಕಾದಿರುತ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಆಸನ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಂತೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ತೊಂದರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುರೀನತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುಲದ ಲಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ದಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ದಣಿಸಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದಣಿವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದೇಹ ಕಬ್ಬಿಡದ್ದು ಕಬ್ಬಿಡದ್ದು ಅಂದೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ದನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಗಾವದ ಅಲೆದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೆಂದರೆ ದನ ಕಾಯುವುದು ಎಂದು 
ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದನ ಕಾಯುವುದೇ ನಾನು ಬಹಳ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲ ದನಗಳನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಜ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ಗೆ ಲಾಭವೇ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರಿ 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 ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲಿಕ ದೇವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಂತೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಬಿಕಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದರ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಇದು ನಿನಗೂ ಹೀಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವಳಲ್ಲವೇ ಈ ನಾಡಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಾಗಬಾರದು ಅಲ್ಲವೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತುಂಬ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಅವರ ಸಮಯ ತುಂಬ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಅದು ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅದೇ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅದಕ್ಕೆಂದೆ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಾತುಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು ಜರವಾಗಿದೆ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ತಮ್ಮದು ಬಹಳ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗದು ಆದರೂ ಈ ಮನೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಈ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಚಿಂತೆ ನಾವು ನಾಳೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಏಕೆ ಬರಬಾರದು ನಾನು ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾರ್ದಂತ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಬಂಧನವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಜೊತೆಗೆ ಬರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಪತಿಗಳು ಈ ಮನೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಖಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಳೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಳೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಇಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ನೀನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿರುವೆಯ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಇಬ್ಬರು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವಿಯವರೇ ಬಹುಶಃ ಅವರು ತಕ್ಕವರಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನಗನಿಸಿರಬಹುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿರಿ ನಿನ್ನದು ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅವ ಅವಳು ಭಾವನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಆಶೆ ಇಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿಯವ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಡೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತು ಸಹ ಆಡಬಾರದೆ ನನ್ನ ದಿನಗಳು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುತ್ತ ಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮನೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕತ್ತಲು ಗವಿಯಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲವಾ ಆರೋಗ್ಯ ನಿನ್ನದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಮನೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ತನಕ ಕಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಸಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಹೀಗೆ ಜೀರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಜೀರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮುರುಕಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ
ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಸಹ ನನಗೆ ಬರಲು ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಬರಬೇಕನಿಸಿತ್ತು ಅವರು ಪರ್ವತ ಶಿಖರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಎಂದು ಬಂದೆ ಸರಿ ಹಾಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಸೇವಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘದೂತದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದು ಅವನ ಹೃದಯದ ಕೋಮಲತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲವೇ ಇಂದು ಆ ಕೋಮಲತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದೀಯ ಅವನು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ನೀನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅವ್ವ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವಳ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ವ ಭಾವನೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರಳು ಅವ್ವ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕ್ಷುಬ್ಧಳಾಗಿದ್ದೀ ಅಂಬಿಕಾ ಇಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ನಿನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಿದೆ ಶಾಸಕರ ಚರಣ ಧೂಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದಂತೆ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳು ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಂದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮಂಥವರು ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತು ನಡಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಊರಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅತಿಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರಂತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಗೆ ಬಿಲೋಮ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗು ನೀನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ಜನರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಆಧಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆರಳನ್ನೇ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆರಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರ ನೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅವಳು ಇದ್ದಾಳಂತಲ್ಲ ನಾನು 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 ಇಂದು ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಆರ್ಯ ವಿಲೋಮ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇವಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿರಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂಬಿಕಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಬಿಡು ಊರಿನ ಉತ್ಸಾಹದ ಕೋಲಾಹಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಉತ್ಸವದ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇದು ಹೊಸದೇನು ಅಲ್ಲ 
ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದ ಒಬ್ಬ ಅಶ್ವರೋಹಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲವಾದರೂ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಇಚ್ಛಿಸಬಹುದು ಆಗ ನಾನು ಅವನ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಳವೇ ಆಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳ ಏನಾಗಿದೆ ಅವನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹಠ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಕೇಳಬಹುದೇ ಹೌದೇ ಅಂಬಿಕಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಪ್ರಿಯವೆನಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೇನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಹಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ ನನಗೆ ಏನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕೋಮಲ ಭಾವನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಮಲ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇತ್ತು ಈಗ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಿತ್ರತ್ವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ ತನ್ನ ಮಿತ್ರತ್ವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಸಮಾನರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಗರಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಸರಿ ಅಂಬಿಕಾ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸು ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಹೊಸ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಸರಿ ಅಂಬಿಕಾ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಥವನ ಸಲುವಾಗಿ 
ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನ ಬೇಡವ್ವ ಏನು ಅನ್ನ ಬೇಡ ಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಹಿಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದಂತೆ ನಿಜವೇ ಅವು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ತಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ ನನಗೆ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಬೇಡ ಅನಿಸಿತು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಲಿ ಬೇಡ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವಳು ಹೊರಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸುದ್ದಿಯಾಗಲೇನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಸಾಮ್ರಾಟರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನಂತೆ ಉಜ್ಜಯನಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾಳಿದಾಸ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎರಡು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾಳಿದಾಸ ಪಗ ಮಗ ರೇ ರೇ ಗ 
ಹಾನನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾರಿ ಅದು ಸಹಜವೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದವನಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ 
ನಿಜ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಗುರುತಿಸಲಾರೆ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಾನು ನಾನೇ ನೀನು ನೀನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕನಸಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜ ಇದು ಕನಸಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ದನಿದು ಸೋತು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಸ್ತವತೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯ ನೀವು ತೋಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಣಬಟ್ಟೆಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಒಣಗುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಡೆದು ನಡೆದು ತುಂಬಾ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಗಮಪ ಮಗಪ ಮಗ ಗಗ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಅಂದುಕೊಂಡೆಯ ಈ ಮಳೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಲೇ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದೂ ಇದ್ದಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ನೀನು ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಪಹಿಸ್ತವೆನಿಸತೊಡಗಿದೆ ನೀನು ಸಹ ನೀನು ಅಪರಿಸಿದಳೆಂದೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ ಬಹುಶಃ ದೃಶ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬದಲಾದತ್ತಿದೆ ನೀವು ದಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಅತ್ತಿ ತಲೆದಾಡಿ ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪದ ಸ ಗೇ ರೇ ಧನಿ ರೇ ಸೀವು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದು ಆರ್ಯ ಮಾತುಲರಿಂದ ಹಿಂದೇ ತಿಳಿಯಿತು ಹೌದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೋಹ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಇದು ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಮಾತೃಗುಪ್ತನ ದೇಹದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಿನ ಕಂಡ ಆ ನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮರಳಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಲೇ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಗಿನ ಮುಚ್ಚೆ ಇರಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ ನೋಡು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಯಾರೊಬ್ಬಳು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಂದಿರಬಹುದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ ಅದ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಧ್ವನಿ ಎನಿಸಿತು ಮಲ್ಲಿಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಿತ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಬದಲಾದ ರೂಪ ನೀವು ದಣಿದಿದ್ದೀರಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿರಿ ನಾನು 
ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಾಗ ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಹೌದು ಬಹಳ ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಲಿಕ ನನಗೆ ಈಗ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂಬಿಕಾ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಗೌರವ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊರಕಿತು ನಾನು ಏನು ಬರೆದರೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಲುಪಿದವು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ನಾಳೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಓದಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸೂತ್ರವೇ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸೂತ್ರ ಕಳಚಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕಳಚಿಲ್ಲ ಹೇಗದೂತ ಇದರ ಪ್ರತಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿವೆ ರಘುವಂಶ ಮತ್ತು ಶಾಕುತಲಂ ಪ್ರತಿಗಳು ಈಗ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊರೆತವು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಇವೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತದ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ತರಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಣ ಕೂಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನೀರಿರುತ್ತಿರುವ ಭಾವಗಳು ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಕಾಣತೊಡಗಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸರಿಗಮ ಪದ ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ ಪುಟಗಳಿವೆ ಇವನ್ನು ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಿದಿದ್ದೆ ಆ ಸಲ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಈ ಪುಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಸಲ ಬಂದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಂತೂ ಈ ಪುಟಗಳು ಜರ್ಜರಗೊಂಡಿವೆ ಮುರಿಯತೊಡಗಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿ ರಚನೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಕೋಚವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮಹಾಕಾವ್ಯಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರ ಹನಿಬಿದ್ದ ಕಲೆಗಳಿವೆ ಇವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಳೆ ಹನಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ದಂತಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಪುಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನೀರನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪುಟಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಪುಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನೀರನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಮಲ್ಲಿಕ ಇದು ಯಾರ ಧ್ವನಿ ಇದು ನನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಆಗ 
पानी देते बाद लो मुचित मरले हो मत्ते जारी बेटे ये क्या बात है रे बाद लो हाथे मुचित बेटे मरले हो इधर ये लाज दे तो ये बात तो ये नहीं था अपरिचित मुखरचित आकृत परचय आकृति परचित वादे व्यक्ति आकृति बहुत बदल ध्वनि शब्द सह परचित वादे तिस्कार बहुत समीपी मध्य अंतर बरदे नोड़क ना मदलगे समीपीम मन बेड़व अतिथि अलवीग अधिकृत बे स्वगत अतिथि सत्कार आगल नम भेटी इले आगे इवत सह नम भेटी इले आदू आकस्मिक अन्बे निज हेते मित्र इत आकस्मिक अल यू नम भेटी इले आगे कालिदासन आतिथ्य व्यवस्था वर्ष मरणे बंद अतिथि इन आतिथ्य प्रदेश चिगरे मरे कालिदासन मोह गे न आकार मुख विलोमो अथवा तीवे मटी निज अदासन मन अथवा प्रदेश मर बंद अथवा अनेक वर्ष हगल मत निधवा शाश्वत जीवन बेरे चलने अधिकारे प्रभुत्व अब धूप 
ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಇಂದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯ ಅತಿಥಿ ಅತಿಥಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ನೋಡು ಮಲ್ಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುರಿತೆಯೂ ಆಗಬಾರದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೋ ಆಷಾಢದ ದಿನವಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಆವರಿಸಿದ್ದವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಿಗರೆ ಬರಿ ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಚರಿಸಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೇನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗುಡ್ಡದ ಇಳಿಜಾರ ಸಹ ಹಾಗೆ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತದೆ ತಂಪು ತುಂಬಿ ವಾತಾವರಣದ ಧ್ವನಿಯು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪಿಸುವ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯವಿದೆ ಆವೇಶ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಹೃದಯವಿದೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಈ ಖಾಲಿ ಪುಟಗಳು ಆಗ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಬಯಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿದೆ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ 